বিজ্ঞাপন বিতে পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকদিন আগামী 18 ফেব্রুয়ারি রাজ্য অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন আগামী 8 ফেব্রুয়ারি রাজ্যে বিজেপি দলের হয়ে তিনটি সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই সভাগুলোকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করেছে বিজেপি দল ও রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনের কর্মকর্তারা আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি দিন আগামী 18 ফেব্রুয়ারি রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন আর এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোট প্রচারে ব্যস্ত ডানবাম উভয় দল চলছে তারকা প্রচারকদের দিয়ে ভোট প্রচারের কাজ যদিও ইতিমধ্যে রাজ্য বিজেপি দলের হয়ে প্রচার করে গেছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিং কেন্দ্রীয় তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি সহ অন্যান্য এক ঝাঁক নেতা মন্ত্রী আর এরই মধ্যে আগামী আটই ফেব্রুয়ারি রাজ্যে বিজেপি দলের হয়ে তিনটি সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি এদিন সোনামুড়া শান্তির বাজার এবং কৈলা শহর এই তিনটি স্থানে সভা করবেন আর এই সভাগুলিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করেছে বিজেপি দল ও রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা অন্যান্য সভাস্থলগুলির মতো যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে সোনামুড়াতেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হেলিপ্যাড তৈরি করা হচ্ছে কবি নজরুল মহাবিদ্যালয় মাঠে এবং জনসভার স্থান নির্ধারিত করা হয়েছে রাঙামাটিয়া বিদ্যালয় মাঠকে উভয় স্থানে প্রস্তুতির কাজ চলছে যুদ্ধকালে তৎপরতায় মঙ্গলবার বিকেল চারটা পনেরো মিনিটে বায়ুসেনার তিনটি বিশেষ হেলিকপ্টার কলেজ মাঠে মহড়া দেয় প্রায় আধ ঘন্টা ধরে চলে মহড়া নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় পরে একটি নিরাপত্তা টিমকে মাঠে ছেড়ে চলে যায় তিনটি হেলিকপ্টারই প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজি গোটা কলেজ মাঠে নির্মিত অস্থায়ী হেলিপ্যাডটি পর্যবেক্ষণে রেখেছে নিরাপত্তা চাদর মোড়ে দেওয়া হয়েছে গোটা কলেজ চত্বরকে এদিকে একই প্রস্তুতি রাঙামাটিয়া বিদ্যালয় মাঠেও যেখানে জনসভাকে সম্বন্ধিত করে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৈরি হচ্ছে সুবিশাল মঞ্চ তাছাড়া সমগ্র মাঠকে ত্রিস্তরীয় বাসের বেরিকেটে মরে ফেলা হয়েছে হাতে সময় খুব কম থাকায় কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গোটা কাজকে পর্যবেক্ষণ করছেন এসপিজি ও রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা রয়েছেন বিজেপি দলের নেতৃত্বরাও সোনামুড়ায় বিজেপি নেতা যুবলাল চৌধুরী জানান আমরা শ্রমিক নিয়োগ করেছি আমরা চেষ্টা করব যত সুন্দরভাবে আমাদের এই কাজটা সম্পন্ন করে এবং নরেন্দ্র মোদীকে দেখার জন্য ওনার ভাষণ শোনার জন্য সারা রাজ্যবাসী ব্যাকুল হয়ে আছে তাই আমরা ওনার এই আগমনের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে আমাদের সোনামোড়ার বিভাগের যে চারটি সিট বক্সনগর নওছর সোনামোড়া এবং ধনপুর আমরা ওনাকে উপহার দেব এই প্রতিশ্রুতি আমরা ওনাকে আজকে যেহেতু উনি আমাদের কথা রেখেছেন সোনামোড়া মাঠে উনি আসছেন এখন চলো বাউটাই চলো বাউটাই চলো বাউটাই আর আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি হচ্ছে যে নরেন্দ্র ভাই মোদী যেটা বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ সেই সংকল্পটাকে আমার সাথী নিয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একটা ছাতার নিচে এসে এনে আমরা এক সুন্দর ত্রিপুরা গর্ব আগামী প্রজন্মকে আমরা নতুন একটা ত্রিপুরা উপহার দেব সে আশ্বাস সেই প্রতিশ্রুতি রেখেই কিন্তু আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি সেই জন্য আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে আমাদের ত্রিপুরা যে পঞ্চাশেরও বেশি আসন নিয়ে তিনি আরও জানান আগামী দশই ফেব্রুয়ারি সোনামোড়া মহকুমায় পৃথক দুটি সভা করবেন আরও দুজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্মলা সীতারামান ও মুক্তার আব্বাস নাগমি পাঁচ তারিখ আমাদের সোনামোড়াতে আমাদের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আসছেন মুক্তার আব্বাস নাগমি ওনারা রোড শো করবেন রোড শো করার পরে একজন নেতৃত্ব আমাদের সোনামোড়ে একটা সভা হওয়ার কথা আজকেও আমাদের আসামের অর্থমন্ত্রী যদিও হেমন্ত বিশ্ব শর্মাজি রবীন্দ্রনগর বাজারে আমাদের একটা সভা আছে সেখানে আসছেন নেতৃত্ব সারা ভারতবর্ষের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রথম শ্রেণী যে শোটি নেতৃত্বরা সারা ত্রিপুরায় ধসে বেড়াচ্ছেন ইতিমধ্যে শুনেছেন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং এসে গেছেন স্মৃতি রানি এসে গেছেন আরও অরুণ জেটলিরা আসবেন আরও অনেক স্টার আমাদের ক্যাম্পেনাররা আসবেন তাছাড়া ভারত ভারতবর্ষের প্রায় সকল মন্ত্রীরাই ত্রিপুরাতে আগেও এসে গেছেন এখন নির্বাচন ঘোষণা ঘন্টা বেজে গেছে এখন তো অবশ্যই আসবে সেই জন্য বলছি যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বা আমাদের বিজেপি দল সর্বভারতীয় বিজেপি দল প্রচন্ড সব মিলিয়ে সোনামোড়ায় ভোটের বাজার গরম হতে চলেছে আগামী কয়েকদিনে আর মোদীর আগমনকে কেন্দ্র করে গোটা সোনামোড়ার নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বিয়ে রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা
সন্ত্রাস হামলা শ্রীনগরে হাসপাতাল থেকে পালালো পাক জঙ্গি নিহত দুজন পুলিশ কর্মী শ্রীনগরের শ্রী মহারাজা হরিসিংহ হাসপাতালে জঙ্গি হানা সূত্রের খবর হাসপাতালের মধ্যে গুলি বৃষ্টির পর পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় দুজন জঙ্গি ওই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এক পাক জঙ্গিকে আনা হয়েছিল মূলত তাকে উদ্ধারের লক্ষ্যে এই গুলি বৃষ্টি ওই হামলার সময় ঘটনাস্থল থেকে পালায় চিকিৎসা করতে আসা ওই পাক জঙ্গিও ওই পাক জঙ্গি আবু হানজুল্লাহ ওরফে নবীন জাটকে কয়েক মাস আগে সোপিয়ান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় শ্রীনগরের সেন্ট্রাল জেলে বন্দি ছিল ওই জঙ্গি এদিকে হামলায় জখম দুই পুলিশ কর্মীর মধ্যে মৃত এক খবর পিটিআই সূত্রে পরে জখম আর এক পুলিশ কর্মীরও মৃত্যু হয় মঙ্গলবার ওই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ছজন বন্দিকে আনা হয়েছিল প্রত্যেকেই শ্রীনগরের সেন্ট্রাল জেলের বন্দি তাদের মধ্যে থেকেই একজন পুলিশের থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা চালায় হাসপাতাল চত্বর ঘিরে ফেলেছে নিরাপত্তা বাহিনী সূত্র খবর হাসপাতালে ওই সময় পাঁচ জঙ্গিকে আনা হচ্ছে এবং সেখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন থাকবে সব বিষয়ে ওয়াকি বহাল ছিল জঙ্গিরা পুরো হামলাটাই পূর্ব পরিকল্পিত রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী প্রচারণায় ত্রিপুরায় এলেন বিজেপি নেত্রী তথা অভিনেত্রী রূপা গাঙ্গুলি মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বেলা এগারোটায় দিল্লি থেকে আগরতলায় আসেন তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী প্রচারণায় ত্রিপুরায় এলেন বিজেপি নেত্রী তথা অভিনেত্রী রূপা গাঙ্গুলি মঙ্গলবার স্থানীয় সময় বেলা এগারোটায় দিল্লি থেকে আগরতলায় আসেন তিনি এ সময় তাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত সহ নারী নেত্রী ও কর্মীরা বিজেপি নেত্রী রূপা গাঙ্গুলিকে বিমানবন্দরে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান পাপিয়া বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের রূপা গাঙ্গুলি বলেন ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি খুব ভালো অবস্থায় রয়েছে তাই নির্বাচনে জয় নিশ্চিত ত্রিপুরা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস দলের অস্তিত্ব নেই তারপরও তারা বিভিন্ন বিধানসভা আসনে মনোনয়ন দিচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য বিজেপির ভোট নষ্ট করা তিনি আরও বলেন কম জলের মাছ যেমন ছটফট করে তৃণমূল কংগ্রেস দলের অবস্থা ঠিক তেমনই এদিন রাজ্যের সিপাইজোলা জেলার কমলাসাগর ও বিশালগড় এলাকায় রোড শো ও সভা করেন রূপা গাঙ্গুলি বলে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে পরে সভা শেষে সন্ধ্যায় দিল্লি ফিরে যান রূপা গাঙ্গুলি রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা আগামী আটই ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরাতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মোদীর জনসভায় শান্তির বাজারে হবার কথা থাকলেও সোমবার রাতে খবর আসে নরেন্দ্র মোদীর শান্তির বাজারে জনসভাকে পরিবর্তন করে সোনামুড়ায় নিয়ে গেছে শান্তনা দিতে এসে হতাশাগ্রস্ত কর্মীদের ক্ষোভের মুখে পড়ে নেতৃত্বরা ত্রিপুরার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে আগামী আটই ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরাতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরাতে উনি দুটি জনসভা করবে বলে জানা যায় পূর্বে বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিপ্লব দেব ঘোষণা করেছিল দুটি জমায়াতের মধ্যে একটি হবে অনুকোটি অপরটি হবে দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তির বাজারে এরই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণের বিজেপি সমর্থিত কর্মীরা খুবই আনন্দিত হয়ে উঠেছিল দিল্লি থেকে এনএসজির বিশেষ প্রতিনিধি দল শান্তির বাজার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠ পরিদর্শন করে জমায়েতের জন্য মঞ্চ ও মাঠ কিভাবে তৈরি করতে হবে তা দেখিয়ে দেন এর মধ্যে হেলিপ্যাডে অবতরণের সমস্ত কাজ শেষের পথে বিজেপি সমর্থিত কর্মীরা অতি উৎসাহের সহিত দিন রাত মাঠে কাজ করে চলছে এরই মধ্যে সোমবার রাতে খবর আসে নরেন্দ্র মোদীর শান্তির বাজারের জনসভাকে পরিবর্তন করে সোনামুড়ায় নিয়ে গেছে কারণ সোনামুড়ায় রয়েছেন বিজেপির রাজ্য স্তরের দুজন হেভিওয়েট নেতৃত্ব প্রতিমা ভূমিক ও সুবল ভূমিক এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে বিজেপি সমর্থিত কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়ে মঙ্গলবার এই হতাশ কর্মীদের শান্তনা দিতে শান্তির বাজারে আসলেন আসামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ও বিজেপির রাজ্য প্রভারী সুনীল দেওধর শান্তির বাজার মহামনি এলাকায় এক উঠান সভায় সকলে মিলিত হয় কিন্তু শান্তনা দিতে এসে হতাশাগ্রস্ত কর্মীদের ক্ষোভের মুখে পড়ে নেতৃত্বরা হতাশাগ্রস্ত কর্মীদের কথাবার্তা শুনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাদেরকে সিপিএমের লোক বলে আখ্যায়িত করেন সারাদিন রাত্র খেটে পার্টির জন্য কাজ করা কর্মীরা মন্ত্রীর এই ধরনের ব্যবহারে মর্মাহত হন তাদের সকলের মুখে একটাই গুঞ্জন কার জন্য কি করছি বিজেপি ক্ষমতা আসার আগে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে পারছে না ক্ষমতা আসলে কি করবে তাদের সকলের মুখে একটাই কথা আগামী আট তারিখ শান্তির বাজার নরেন্দ্র মোদী না আসলে দলের মধ্যে বিশাল ফাটলের সৃষ্টি হবে বিজেপির এ ধরনের আচরণের জন্য দক্ষিণে বিজেপির হার নিশ্চিত নরেন্দ্র মোদী আসবেন না শুনে বিজেপির মহিলা কর্মীরা কান্নায় ভেঙে পড়েন आप लोग अपना इलेक्शन लेकिन खराब मत कीजिए वोट में जाना जो काम है वो जारी रखिए जो मंडल में काम है वो जारी रखिए मीटिंग करना जो काम है वो जारी रखिए 
सोनामुरा धनपुर यही मानिक सरकार का कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि साउथ त्रिपुरा शांति बाजार में तो हम लोग जीतेगा ही जीतेगा लेकिन हम लोग को सोनामुरा और धनपुरा भी जीतना है तो इसलिए आप लोग को यह खबर देने के लिए आया हो कि प्रधानमंत्री जी का रैली सोनामुरा में होगा आप उठान सभा शेषे नेतृत्व शांति द्वदश विद्यालय मठो काजगुली परिदर्शन करें एक् दक्षिण त्रिपुरा विजेपी समर्थित कर्मी एकटाई नजर आगामी आठ तारीख की हते चलते हेभिएट नेतृत्व जय ना कि साधारण विजेपी समर्थित कर्मी जय रिपोर्ट खबर त्रिपुरा निर्वाचन एगिए आसते ही सब राजनैतिक दल प्रचार तेज घटे पिछले नहीं प्रधान बिोधी दल भारतीय जनता पार्टी मंगलवार तेईस धनपुर विधानसभा केंद्र उत्तर तईबान दल विजेपी एक परिवर्तन सभा अनुष्ठित है समावेश प्रधान बक्ता छें दल उत्तर पूर्वांचल नेडर चेयरमैन तथा आसाम अर्थ और शिक्षा मंत्री हिमंत विश्व शर्मा निर्वाचन एगिए आसते ही सब राजनैतिक दल प्रचार तेजी हो पिछले नहीं प्रधान बिोधी दल भारतीय जनता पार्टी और शासक सीपीएम के टेक्का दिए प्रतिदिन राज्य कौ ना कौ चलते सभा समावेश इसमें राज्य प्रधान बिोधी दल विजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह एक झाक केंद्रीय नेतृत्व एने राज्य निर्वाचन प्रचार झड़ तुलते चाहे मंगलवार तेईस धनपुर विधानसभा केंद्र उत्तर तईबान दल विजेपी एक परिवर्तन समावेश करवर्तन समावेश प्रधान बक्ता छें दल उत्तर पूर्वांचल नेडर चेयरमैन तथा आसाम अर्थ और शिक्षा मंत्री हिमंत विश्व शर्मा बक्तव्य त्रिपुर बामराजते पचहत्तर हजार बेकार साढ़े सत लक्षेपी सरकार गठन कर ले आठचल्लिस घंटार मध्य धनपुरे महाविद्यालय स्थापन है एम जी एम रेगा प्रकल्पे श्रम दिवस तीन सौ चल्लिस टाइम देवे हमने उन्हें आप लोग को ऐलान करके दिया था कि अगर बीजेपी अभी तो अगर भी नहीं है बीजेपी सरकार आना तो तय है जब भी त्रिपुरा में बीजेपी सरकार आएगा सरकार आने के अड़सठी घंटा के अंदर में हम धनपुरा में एक नया कॉलेज बनवा कर काम हम शुरू कर देगा ये हमारा बीजेपी प्रदेश का ये वादा है आज सरकार हुआ था तो अब त्रिपुरा में पचहत्तर हजार बेकार लड़का लड़की था लेकिन आज कितना बेकार लड़का लड़की हो गया साढ़े सात लाख लड़का जुआ जुवती आज बेकार हो गया किसी का पास हाथ में हो एक नौकरी भी नहीं है आज आप देखिए पैंतीस लाख का आबादी है और पैंतीस लाख का आबादी में साढ़े सात लाख लोग खाली बेकार है किसी का पास नौकरी नहीं है कैसे ये देश चल सकता है आपको मालूम होगा ये हमारा स्टेटिस्टिक्स नहीं है हम ये नहीं बोल रहा हूं लेकिन आज त्रिपुरा सरकार खुद बोल रहा है कि त्रिपुरा में अगर सौ लोग है ये सौ लोग के अंदर साठ ही लोग साठ लोग गरीबियों का सीमा रेखा का नीचे रहता है एक त्रिपुरा में आज अगर सात प्रतिशत लोगों का घर में खाने का अंदर नहीं मिलता है तो ये प्रदेश कैसे चलेगा थोड़ा दिन पहले हमने यहाँ आया था तो त्रिपुरा का सीपीएम लोग बोला कि हमने जो लेबर का वेज है डेली वेज है हमने दो सौ रुपया कर दिया भैया विजेपी प्रार्थी प्रतिमा भौमिक बोलें एवं विधानसभा निर्वाचन जनगण मुक्ति पे उपयुक्त जवाब देवे सभाय दल ऐसे विजेपी 
আটচল্লিশ পরিবারের একশো উনিশ জন ভোটার যোগ দেন পরিবর্তন সভায় স্থানীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য টুটন চৌধুরী রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা মঙ্গলবার উনত্রিশ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্র সিপিএম এর মনোনীত প্রার্থী খগেন্দ্র জমাদের সমর্থনে মাইগঙ্গা বাজারে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় উনত্রিশ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম এর মনোনীত প্রার্থী খগেন্দ্র জমাদের সমর্থনে মাইগঙ্গা বাজারে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার বিকেলে এদিনের জনসমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম রাজ্য কমিটির সম্পাদক গৌতম দাস এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কমিটির সদস্য হেমন্ত জমাতিয়া সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা এদিনের জনসমাবেশে মাইগঙ্গা এলাকায় জনসমাবেশে কৃষ্ণপুর অঞ্চল থেকে শত শত জনগণ অংশগ্রহণ করে এদিনের জনসমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাবেশের প্রধান বক্তা তথা রাজ্য কমিটি সম্পাদক গৌতম দাস বলেন নির্বাচন বাকি হাতে গোনা কয়েকদিন শেষ সময় সব রাজনৈতিক দলে চালিয়ে যাচ্ছে শেষ পর্বের প্রচার মঙ্গলবার বিশ্ব বক্সনগর বামফ্রন্টের মঙ্গলবার সকালে বিশ বক্সনগর বামফ্রন্টের প্রার্থী শহীদ চৌধুরী মতিনগরে ঘিলামোড়াতে করে ওয়ার্ড ভিত্তিক জমায়েত জমায়েতে ওয়ার্ডের নারী পুরুষ সহ এলাকার অভিভাবকরা উপস্থিত থেকে বাম প্রার্থী শহীদ চৌধুরী বক্তব্য শোনেন প্রার্থী শহীদ চৌধুরী বলেন শান্তিকামী ও উন্নয়নকামী মানুষ এবারও শান্তি সম্প্রীতির নিরিখে মতদান দিবেন এলাকার মা বন্ধুর উপস্থিতি এমনকি অভিভাবকের উপস্থিতি এমনটাই প্রমাণ করলো আজকে তো কর্মসূচি তেমন কিছু না আছে এখন সকালবেলা একটু অবসর আছে মতিনগর গাঁও সভার ঘিলামুড়ায় এখানে একটা ছোট সভা হলো এই সভায় প্রায় সবাই বিশেষ করে মা বন্ধের উপস্থিতি খুব বেশি সবাই সব ঘরে থেকে এসেছেন অভিভাবকরা এসেছেন যুবকরা এসেছেন ভালো সভা হলো হ্যাঁ পজিটিভ রেসপন্স আছে আমাদের পক্ষে তাদের আমরা আশা করতেছি যে তারা বামফ্রন্টের পক্ষেই মানে ভোট দেবেন অর্থাৎ শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন অখণ্ডতা রক্ষার জন্যই তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন বলে আমার বিশ্বাস যা তাদের মনের ভাষা বোঝা গেছে তাছাড়া এই ওয়ার্ড সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিএম এর সোনামড়া মহকুমা কমিটির সদস্য শোভা মিয়া ও কুলুবাড়ি অঞ্চল সম্পাদক প্রিয়তম রুদ্রপাল সভাতে এলাকার সকল অংশ দলীয় কর্মীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় এদিকে মঙ্গলবার বিশ বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বামফোর মনোনীত সিপিএম প্রার্থী শহীদ চৌধুরীর সমর্থনে তিনটি বুথ এলাকার দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে করালিয়ামুড়া এলাকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিএম প্রার্থী তথা মন্ত্রী শহীদ চৌধুরী সিপিএম মহকুমা কমিটির সদস্য নিহার সাহা স্থানীয় নেতৃত্ব গোলাম মুস্তফা সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা সবাই বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রার্থী শহীদ চৌধুরী বলেন সবাই কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় বিধানসভার এই তিন আসন নির্বাচনী প্রচারের ঝড় আরো বেশি করে তেজি হচ্ছে 
ভোটের দিন খন যতই এগিয়ে আসছে বামফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারের ঝড় আরো তেজিভাব হচ্ছে রাজ্যের সর্বত্র গ্রাম পাহাড়ে সকাল থেকে রাত অবধি বিরামহীন ভোট প্রচার চলছে বিলুনিয়া রাজনগর ঋষ্যমুখ বিধানসভার এই তিন আসনেও নির্বাচনী প্রচারে ঝড় আরো তেজি হচ্ছে বিজেপি বিভ্রান্তি কুৎসা অপপ্রচারের যোগ্য জবাব দিতে আরো বেশি আসনে আরো বেশি ভোটে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বানে ঘরোয়া সভা ওঠান সভা বাড়ি বাড়ি প্রচার সহ বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোড়িত করে তুলছে ঋষ্যমুখ বিধানসভা সাধুপাড়া বটুয়াবাড়ি বাদুলাপাড়া দশমনিপাড়া মুসলিমপাড়া ধর্মনগর সহ বিভিন্ন জায়গাতে নির্বাচনী প্রচারের ঝড় তুলে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাদল চৌধুরীর নির্বাচন প্রাককালে বিজেপির মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে কটাক্ষ করে বলেন বিজেপি মানে ভাউতাবাজি বিজেপি মানে সন্ত্রাসবাদীর দোষর এদের প্রতি সজাগ সতর্ক থাকতে হবে সতর্ক না হলে রাজ্যে সর্বনাশ করার চেষ্টা করবে প্রতিটি সভাতে জাতি উপজাতি হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের নারী পুরুষেরা অনায়াসে জানান দিচ্ছে শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়নের স্বার্থে চায় বামফন সরকার সেই জন্য এই বিজেপি মানে বাহতাবাজি বিজেপি মানে মানুষের মধ্যে ঠেকানো বিজেপি একটা দল হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান তাদের মধ্যে বিরোধ লাগাও বিসম্বাদ লাগাও হিন্দু ছাড়া কেউ এই দেশে থাকতে পারবো না বাকি সব ধর্মের লোক যারা আছে হয় তারা হিন্দু হইব নাহলে এই দেশ স্বার্থ হইব এ হচ্ছে বিজেপি স্লোগান তো যারা বিজেপিতে গেছেন আমি তাদের মানে সমর্থন করতেছেন আইপিএফটি করতেন নির্বাচন এই নির্বাচন ইতিহাস সৃষ্টি করে নির্বাচন বামপন্থীদের আটবার সরকার তৈরি গঠন করা এটা ভারতবর্ষের কোন রাজ্য কমিউনিস্ট আন্দোলন যেখানে শক্তিশালী পশ্চিম বাংলা কেরালা তারাও করতে পারে এই ত্রিপুরাই প্রথম এই অষ্টম বারে সরকার তৈরি করার জন্য নির্বাচন হবে আমরা যদি এই অষ্টম বার সরকার গঠন করতে পারি এটা শুধু দেশের ইতিহাস হবে সারা পৃথিবীর কাছে ত্রিপুরা ছোট রাজ্য তাদের নাম জলজল করবে ত্রিপুরার নাম কি করে এটা সম্ভব কি করে মানুষ ভোটের মাধ্যমে বাহান্ন চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট প্রার্থী তপন চক্রবর্তী জোর কদমে প্রচার অভিযান চালিয়ে গেলেও বিজেপি প্রার্থী তেমন প্রচার অভিযান চালাতে পারছে না চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বুথ অফিসার গঠন করতে গিয়ে বিজেপির দুই কর্মী ছয়ত্রিশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছে বলে বিজেপির কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তবে কেউ ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে নারাজ প্রচারের চেয়ে অর্থকে গুরুত্ব দিচ্ছে বিজেপি দল এমনটাই অভিযোগ ভোটারদের সিপিএম প্রার্থী তপন চক্রবর্তী নির্বাচনী কান্ডারি কৃষ্ণন্দ চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে চন্ডিপুর বিধানসভা এলাকায় জোর কদমে প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন মঙ্গলবার সকাল আটটায় চা শ্রমিক এলাকা মূর্তি ছড়াতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় সবাই উপস্থিত ছিলেন চা শ্রমিকরা সকাল দশটায় সমরুর মুখের মূর্তিপাড়ায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয় এখানে সংখ্যালঘু জনগণের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় দুপুর বারোটায় ভদ্রপল্লী কালীবাড়িতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় সবাই মহিলাদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় তিনটি সভায় ভাষণ রাখতে গিয়ে তপন চক্রবর্তী বলেন ত্রিপুরা কংগ্রেস দল দুর্বল হওয়ার ফলে বিজেপি দল শক্তিশালী হয়েছে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থেকে কংগ্রেস দল চলে যাওয়ার পর কংগ্রেস কর্মীরা বিজেপি দলে যোগ দিয়েছে বিজেপি দলটি আর দ্বারা পরিচালিত বলে তিনি অভিযোগ করেন আমরা আগে কংগ্রেসকে যাব কিন্তু রাতারাতে বিজেপি এত বড় হলো কি করে বিজেপি তো আকাশ থেকে পড়ে না আমাদের এখানে যারা কংগ্রেস করত সেই কংগ্রেসীদের একটা অংশ এখন বিজেপিতে চলে পদ্মকুমার দেববর্মার সমর্থনে গোরাঙ্গটিলা বিভিন্ন পাড়া থেকে অভিভাবক অভিভাবিকারা সামিল হয় 
সভাতে ভাষণ রাখেন সিপিএম খোয়াই জেলা কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য সুকেন্দ্র বিকাশ দে জ্যোতির্ময় দাস এবং সিপিএম পূর্ব রামচন্দ্রঘাট অঞ্চল সম্পাদক হ্যাপি চক্রবর্তী প্রায় চারশত অভিভাবক সামিল হন ভাষণে সুখেন্দু বিকাশ দে বলেন বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পালন করেনি রাজ্যে আসবেন প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপির তাবর তাবর নেতা অমিত শাহের ছেলে জয় শাহ গত এক বছরে আশি কোটি টাকা সম্পত্তি কিভাবে বাড়ল জবাব দিতে হবে বিজেপি কে প্রকাশ করেছিল राजनाथ सिंह अमित शाह जी आसने प्रधानमंत्री जी आसबेंटी कथा कि दें प्रश्न करते चाहिए प्रश्न करेजेपी के समर्थन कर जिज्ञेस कर सभापति भारतवर्षा उत्तर पंचान बागबास सीपे मनोनी प्रार्थी विजिता नाथ पिछले नए प्रचार प्रतिदिन ग्रामे गंजे पाड़ा पाड़ा प्रचार अब्याहत रेखे उत्तर बागबास विधानसभा बामफ्रन प्रार्थी विजिता नाथ प्रतिदिन सकाले बड़िए पड़े बाड़ी बाड़ी प्रचार के शुरू कर बोध सभा गुलूते मंगलवार प्रचार सभा छो बागबासा केंद्र कमेश्वर एलकार सत्रिस नंग पुलिंग बूथे एखे बूथ सभा करार पर बे कैकटी बाड़ी गए भोट भिक्षा चाहें भोटदात जे भाव विजिता नाथ बाड़ी बाड़ी गए प्रचार कर जगह देखा गया है विजेपी प्रार्थी प्रदीप कुमार नाथ हाथे गणा कैक दिन कर्मी समर्थक ने रोड शो कर बाड़ी बाड़ी गए वामपार्थी के जयी कर सरकार गठन कर विषय शेष हासि क्या जो हताशा था कारण कौ जो पर कौ तर संगे चार्ट गाड़ी आपनारा देखे चार्ट गाड़ी नहीं बोलो गाड़ी नहीं चलें चार गाड़ी ते कत जन मानुष है दस जन खुरी हो तो चल्लिस जन ओर के लिए जाते जाते कोड़ी मनोघटना आज शुद्ध अपन बाड़ी बसब मीटिंग करब अपार समर्थन दरकार नहीं बुटे दरकार नहीं मीटिंग कर स्थान दें तर एक हज़ार टाक नीन पाँच टाक नीन पाँच हज़ार टाक नीन बाड़ी बुझे बुझे जाते मध्य मिसअंडारस्टैंडिंग तैरि है हमें जैसे भूल बुझी तो एर प्रचार नहीं गतकाल के सवार प्रत्येक कर्मसूची नहीं चीजें ये बक्तव्यटाई रखी जाते कथा विभ्रांत ना हई मानुषे कथा भलोक खोज खबर ना नहीं जैसे हमें निजे मध्य विभाजन सृष्टि ना कर उन्नीस सत हज़ार न सत्तर हजार बुटे जितते पर कारण जरा राज्य सांत्रिस लक्ष मानुषे बसबाज से आशी लक्ष चाकरी दीते ताने बयाल्लिस हज़ार बुटारे मध्य सात हज़ार बुट खुई से तो कम ही खुशे इटार जो सत्तर हज़ार खुदे असुविधार कि नहीं रेजल्ट तीन तारीखे पावा जाए बड़ुआकान्दी ग्रामे प्रत्येक शत शत कर्मी समर्थक संगे छार्थी अभिजित देान जत बाड़ी गए सबको बाड़ी माँ बोन अभिभावक आशीर्वाद दीचन रिपोर्ट खबर त्रिपुरा